El proyecto Parques del Río Municipales de la Gobernación de Antioquia ya tiene parte de luz verde en el municipio de Andes, o al menos una esperanza al llegar a acuerdos entre la Administración Municipal, la comunidad, los comerciantes y más participantes de las mesas de trabajo. Entonces hoy podemos decir con tranquilidad que ya está socializado, ya está viabilizado por parte de la Gobernación y ya estamos empezando esa que inicien obras. ¿En qué? La comunidad estuvo dispuesta a ceder en unos temas, como el tema de, del cierre de la vía, como el tema del no parqueo, y la administración municipal y la gobernación de Antioquia eh, colocaron también de parte de ellos a no, a no, a no sobreponer el, el tema de la ciclorruta, porque la ciclorruta, el, el, lo que ellos planteaban era sobreponerla, o sea, alzarla, entonces no, va a quedar al margen de la vía y yo pienso que es un trabajo muy importante y puede servir experiencia para proyectos venideros en el municipio de Andes. El proyecto no sufrió modificaciones con relación a la inversión, pues la gobernación asignará 3 mil millones de pesos y el municipio 1.200 por regalías. Entre los acuerdos se establecieron cinco focos importantes, acá algunos de ellos. El primer aspecto muy importante es como para ubicarme con la comunidad bajando la avenida Medellín a mano, derecha, a mano izquierda perdón, por, en, las, en los andenes de, de los establecimientos de comercio y de las viviendas, va a quedar tal cual están los andenes con las, con las medidas. ¿En qué va a cambiar? Va a cambiar en el primer aspecto que se va a colocar de forma de tableta, que se va a colocar con señalización para discapacitados, creo que hoy alrededor de la casa Cural y aquí lo podemos ver en el parque principal, alrededor de eso va a quedar, o como quedó en el barrio San Pedro Los Andenes, la medida va a ser la misma, todo el margen izquierdo, desde que inicia aquí en el semáforo hasta la intervención va a ser más o menos a lo, a lo que llamamos el puente del almendro o donde queda Yamaha, como para que la comunidad tenga contexto. El segundo aspecto muy importante es que la vía va a ser ampliada, va a ser ampliada, lo diremos dentro de comillas, pero ¿de qué se trata? La vía al margen derecho, arrancamos aquí en, en, en el semáforo de lo que llamamos los Mejías, ahí se va a ampliar a 1.20 y ahí va a quedar la ciclorruta, pero ojo, la ciclorruta va a funcionar en unos horarios establecidos que ahorita les digo a través de qué se va a establecer va a, va a surgir la, la ciclorruta. La ciclorruta va a iniciar ahí y ahí no se va a ampliar la vía, no se, le, se va a ampliar la vía para hacer la ciclorruta, pero no va a sufrir como muchas modificaciones, sino que el andén va a quedar un poco más pequeño. La modificación o el impacto más importante que va a sufrir eh, la avenida Medellín va a ser digámoslo después del puente del hoyo, después del puente del hoyo, de ahí hacia abajo la vía se va a ampliar, se va a ampliar alrededor de 1.20, con ese 1.20 nos vamos a ir derecho hasta abajo, hasta el puente del almendro, es decir que en el día la vía va a quedar más o menos de 8 metros. Entre los otros aspectos tenidos en cuenta está la construcción de dos espacios públicos para el disfrute de la comunidad y finalmente los proyectos de acuerdo que se van a presentar en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal iniciadas el 21 de abril para la compra de bienes inmuebles y la reglamentación de los horarios por acuerdo municipal.